నమస్కారం ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రేయర్ చెప్పేస్తాము ఇక్కడ చేరి ఉండే ప్రతి కాబోయే తల్లిదండ్రులు కూడా మంచి బిడ్డగా అంటే మంచి ఆరోగ్యం మంచి తెలివితేటలు మంచి గుణాలు దీర్ఘాయుష్ కలిగే మంచి బిడ్డని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తీసుకుంటారు దానికోసం వాళ్ళని వాళ్ళు శారీరకంగా మానసికంగా పరిపూర్ణంగా సంసిద్ధం చేసుకుంటారు అని ప్రార్థిస్తున్నాను మనం మంచి బిడ్డగా తీసుకోవాలి అని అనుకునేటప్పుడు మనం ఎట్లా తయారవుతాం శారీరకంగా ఎట్లా అది కాకుండా మానసికంగా కూడా మనం సంసిద్ధం అవుతున్నాము సో దాని గురించి ఈరోజు రెండు విషయాలు మనం చూడబోతున్నాం ఒకటి అప్రూవల్ ఆర్ అక్సెప్టెన్స్ ఇంకోటి పర్మిషన్ అప్రూవల్ అంటే ఒప్పుకోవడం ఈ ఒప్పుకోవడం అనేది చాలా ఒకే ఒక పదం అయినప్పటికీ చాలా పెద్ద విషయం దాంట్లో దాగి ఉంది అది ఏమంటే చిన్నప్పటి నుంచి మనకి అక్సెప్టెన్స్ అప్రూవల్ కావాలి చిన్న బిడ్డగా అంటే అమ్మ నాన్న తర్వాత టీచర్ ఇంకా కొంచెం పెద్దగా అవుతాం అప్పుడు మనకి మన ఫ్రెండ్స్ మన పని చేస్తే బాస్ హస్బెండ్ వైఫ్ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు మళ్ళీ సొసైటీ సమాజం ఇవి వీళ్ళందరూ ఒప్పుకోవాలి అని అనుకుంటాం ఈ ఒప్పుకోవడంలో అట్లా ఏముంది అని చూస్తే ఒకటి రిజల్ట్ ఆ రిజల్ట్ ఒక వాల్యూ ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ రిజల్ట్ని ఒక వాల్యూ రిజల్ట్కి ఒక వాల్యూ ఇస్తాం ఆ వాల్యూని మనం ఫైనల్గా చెప్పినప్పుడు ఒకే పదంలో చెప్పేస్తాం మంచి లేదా చెడు సక్సెస్ లేదా ఫెయిల్యూర్ ఇప్పుడు అమ్మ అన్నం పెట్టడానికి పోతుంది బిడ్డకి నువ్వు ఇది చూడు ఇది బాగా తింటే నువ్వు ఆరోగ్యం అవుతావు ఆరోగ్యం అయ్యేదే రిజల్ట్ కానీ అమ్మ ఏం చెప్తుంది నువ్వు తిను అప్పుడే గుడ్ గర్ల్ చెప్తారు అందరూ లేకపోతే నేను బ్యాడ్ గర్ల్ చెప్పేస్తారు అంటే హెల్త్ అనేది ఒకటి దాన్ని ఒక ఇది యాడ్ చేసి వాల్యూ యాడ్ చేసి ఆ గుడ్ అనేది చెప్పేస్తుంది ఇప్పుడు మనం పెద్దగా వచ్చినప్పుడు మనం చూస్తే ఒక ఉంగరం ఉంటుంది గోల్డ్ రింగ్ ఇస్తుంది మనం ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇస్తాం ఆ గోల్డ్ రింగ్ని అది మంచిగా ఉంటుంది వెల్వెట్ బాక్స్లో వేసేస్తారు అంతే కదా ఒక ఏదో మామూలు ఇట్లా న్యూస్ పేపర్ కవర్లో అట్లా ఇవ్వరు ఎందుకు ఆ గోల్డ్ బాక్స్ని ఆ వెల్వెట్ గోల్డ్ రింగ్ని ఆ వెల్వెట్ బాక్స్లో వేసినప్పుడే అప్పుడు ఏమవుతుంది దాని వాల్యూ పెరుగుతుంది అందరికీ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచానికి తెలిసేదానికి ఏమవుతుంది ఆ వెల్వెట్ బాక్స్ వేస్తున్నప్పుడే దానికి ఒక గుర్తింపు ఇది అన్నిట్లో మనకి వస్తుంది దాంట్లో ఏంటంటే ఈ ఒప్పుకోవడంలో ఎందుకు ఆ ఫైనల్ స్టాంప్ వేసేస్తారు ఫైనల్ స్టాంప్ ఒకటి ఏది మంచి లేదా చెడ్డ నీ మంచివాడు లేదా చెడ్డవాడు నువ్వు సక్సెస్ లేదా నీ ఫెయిల్యూర్ ఆ స్టాంప్ వేసేదానికి ఎందువల్ల అది చాలా ముఖ్యం అని చూస్తే అది చాలా పవర్ఫుల్ అది కొంతమంది చెప్తారు ఆ డాక్టర్ భలె హస్తవాసి మంచిది ఆ హస్తవాసి అనేది కొంతమంది చెప్పిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఏం ప్రశ్న అడగరు అంటే ఏమి అన్నీ బాగైపోతుంది వాళ్ళు ఎన్ని కేసులు బాగా చేశారు ఎందువల్ల అట్లా చెప్తున్నారు ఆ ప్రశ్నలు ఏమీ రాదు ఇప్పుడు బటర్ఫ్లై ఉంటుంది బటర్ఫ్లై వచ్చే ముందు ఏమేం స్టేజ్ నుంచి వస్తుంది క్యాటర్ పిల్లర్గా ఉంటుంది కొంగులు పూరిగులుగా ఉంటుంది తర్వాత ప్యూపాగా ఉంటుంది దాని తర్వాత బటర్ఫ్లై ఈ షేప్లో ఏం ఉంది ఎన్ని మార్పు వచ్చేస్తుంది కానీ బటర్ఫ్లై అయినా మాత్రమే మనం చూస్తున్నామే తప్పితే ఓ బటర్ఫ్లైకి ఇంత కష్టపడి ఇంత మార్పు వచ్చి వచ్చిందని మనం ఆలోచించాం బటర్ఫ్లై వచ్చేసిందా అంతే అట్లా ఆ స్టాంప్ పడిపోతే చాలు మనకి ఆ క్వశ్చన్ ఏమి 
అడగము అంతే ఇందాక చెప్పినాను గోల్డ్ కొనేటప్పుడు నైన్ వన్ సిక్సా అంతే ఇంకా మళ్ళీ ఏమి అడగము దానికి ఎంత తరిగేస్తారో నైన్ వన్ సిక్స్ అంతే అట్లనే ఇంకా మనం ఏమై ఫంక్షన్ చేస్తున్నాను పెద్ద ఆమె వస్తుంది ఆ పెద్ద ముత్తైదు వచ్చింది ఆమెను వచ్చి చేయమనండి ఆమె చాలా బీద పరిస్థితిలో ఉండొచ్చు అదంతా అక్కడ క్రైటీరియా కాదు పెద్ద ముత్తైదు అంటే ఆ వాల్యూ ఫైనల్గా ఒకటి ఇస్తుంది సమాజం ఆ ట్యాగ్ అది ఒక్కసారి అది పడిపోతే ఆ రిజల్ట్ ఏమి ఏంది అనేది అడగరు ఆ పవర్ఫుల్గా వెళ్ళిపోతుంది ఆ వ్యాలిడిటీ క్వశ్చనే చేయరు ఒక్కొక్కసారి దాంట్లో ఏమైనా కొంచెం చిన్న తేడా ఉన్నా కూడా కనిపించదు అంత పవర్ఫుల్ అది ఇంకోటి అది చాలా ఈజీగా కూడా మారదు అనమాట ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఆ రిజల్ట్ని మాత్రమే చూస్తారు అది ఎట్లా వచ్చింది ఏంటి ఇందాక నమ్ బటర్ఫ్లై అని అది అవునా కాదా ఇది చెప్పినంత వాల్యూ కరెక్టా ఏం ఎక్కించుకోరు చిన్న బిడ్డ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ పాప అమ్మ అనే ఎక్కువ అని అమ్మ చెప్పే స్టోరీస్ అదంతా వింటుంటే స్కూల్కి పోతుంది స్కూల్కి పోయినప్పుడు ఆ టీచర్ ఒక్కొక్కసారి చిన్న పొరపాటు చేసి ఉంటుంది అమ్మ చెప్తుంది ఇది కాదు అంటే లేదు లేదు మా టీచర్ చెప్పింది అదే కరెక్ట్ నీకు తెలీదు అంటే అక్కడ ఏమవుతుందంటే మా టీచరే హై ఆమె చెప్పిందే కరెక్ట్ అనేది ఎప్పుడు ఆ స్టాంప్ వేసుకుంటామో ఒక్కొక్కసారి అది కొంచెం చిన్న పొరపాటు ఉన్నా ఒప్పుకోరు అంత పవర్ఫుల్ ఆ స్టాంపింగ్ అనేది ఆ అప్రూవల్ అనేది మనకేం జరుగుతుంది ఆ స్టాంపింగ్ వల్ల ఆ అప్రూవల్ వల్ల అంటే పాజిటివ్గా నువ్వు మంచి అమ్మాయి అనేది చెప్పేస్తే మనకేమవుతుంది సంతోషం ఇంకోటి నేను చాలా వర్తి నాకు ఆ కెపాసిటీ ఉంది నేను సక్సెస్ ఇదంతా ఎంపవర్మెంట్ ఇదంతా వచ్చేస్తుంది సో దీన్ని అందుకనే మనం ఏం చేస్తాము ఆ స్టాంపింగ్ కోసం ఆ వ్యాపారంలో చెప్పాలంటే బ్రాండింగ్ అని చెప్తారు మామూలుగా ఒక వస్తువు ఉంటుంది దాని వాల్యూ యాడ్ చేసేసి దాన్ని చేసినప్పుడు దాన్ని బ్రాండింగ్ ఆ కాలం పాత కాలంలో అంతే ఈ గాడ్రేజ్ బీరు అంటే అంతే అదే అల్టిమేట్ దాంట్లో ఏం ఉండదు ఎన్నాళ్ళైనా అట్లనే ఉండిపోతుంది అట్లనే టాటా ప్రోడక్ట్స్ అంటే అట్లే ఉంటుంది ఇంకా చాలా ఇప్పుడు షూస్ కానీ షర్ట్స్ కానీ అన్ని బ్రాండెడ్ ఒక్కొక్కసారి ఆర్డినరీగా కూడా ఉండొచ్చు ఆ ప్రోడక్ట్ కానీ దాన్ని వాల్యూ యాడ్ చేసి చెప్పినప్పుడు ఒక్కసారి ఆ బ్రాండింగ్ వచ్చేస్తుంది అందుకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం చాలా మన దీనికి వచ్చినప్పుడు ఒక ఆమెకి ఒక ఇంట్లో అన్నకి పెళ్ళయింది పిల్లలు లేరు తమ్ముడికి పెళ్లి చూపుకుపోతున్నారు రెండేళ్ళు అయింది అన్నకి పెళ్ళి అయ్యి కానీ వాళ్ళ అత్తగారికి ఒక భయం కొంచెం లేట్ చేస్తాంలే పెళ్ళికి పోయే దగ్గర ఈయనకి పిల్లలు లేరు అంటే ఊరందరు చెప్పేస్తారేమో వీళ్ళ ఇంట్లో పెళ్లి చేస్తే అమ్మాయిలు వేస్తే పిల్లలు పుట్టరు అని అంటే ఆ బ్రాండింగ్ ఒక్కసారి వస్తే దాన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం అట్లనే ప్రపంచం అట్లనే తీసుకుంటుంది అది అవునా కాదా అని ప్రశ్నించటం లేదు అట్లనే నెగటివ్గా బ్రాండింగ్ చేసినప్పటికీ కూడా నువ్వు ఇది చెడ్డ ఇది ఫెయిల్యూర్ అని చేసినప్పుడు మనం ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నాము నేను వేస్ట్ నేను ఫెయిల్యూర్ నా వల్ల కాదు అందుకనే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కసారి అని ఉంటాం ఎవరో ఒకరు అది మనం అట్లనే తీసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే అలవాటు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పినా సొసైటీ ఏం చెప్పినా అది అట్లనే తీసుకోవాలి అనే కండిషనే సో అందుకనే మనం ఏం చేస్తున్నాము హాస్పిటల్లో ఎన్ని బాగా చేసి నువ్వు ఎంత బాగుంది బాగా గమనించండి నీకు ఇంకా వెయిట్ చేయి కొన్ని నెలల్లో వచ్చేస్తుంది అన్నప్పటికీ కూడా మనం ఏం చేస్తాం బయట వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి గట్టిగా అడుగుతారు మా కాలంలో ఎన్ని హాస్పిటల్కి పోలేదే ఇన్ని హాస్పిటల్కి పోతున్నాయి ఇంతకాలం పోతున్నావే అన్నప్పుడు 
వాళ్ళు చూడండి వాళ్ళు ఒప్పుకోవటం లేకపోతారో ఏం అనుకొని మనం ఇది బాగుంది అని చెప్పడానికి కూడా జంకుతాం లేదు డాక్టర్ అన్నీ బాగుందని చెప్పింది అని చెప్పిన చెప్తే రావాలి కదా అనేది గట్టిగా బాగా గమనించి దట్ స్టాంపింగ్కి రియాలిటీకి సంబంధం లేదు దే సీ ఓన్లీ ద రిజల్ట్ రిజల్ట్ రావడానికి కొంత టైం అవుతుంది వెయిట్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది కానీ రిజల్ట్ గురించి కాదు వాళ్ళకి ఆ వాల్యూ అడిషన్ నేను స్ట్రాంగ్ చెప్పేస్తా ఎందుకంటే ఏంది ఆ స్టాంపింగ్ పడిపోతే ఎవరు దాన్ని ప్రశ్నించరు అందుకని వాళ్ళు గట్టిగా చెప్తారు వాళ్ళకి చెప్పే అర్హత ఉందా లేదా అనేది కూడా తెలుసుకోరు ఏది నిజం అనేది కూడా చూసుకోరు ఆ చిన్నమ్మాయి చెప్పింది చూడు మా టీచరే కరెక్ట్ ఇది కూడా అంతే అందరూ వాళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళే కరెక్ట్ వాళ్ళు గట్టిగా చెప్తే అది కరెక్ట్ అవుతుందా ఈ విషయంలో అవుతుందా అనేది మనం ఆలోచించటం లే గట్టిగా అడిగేశారు మనం దానికి అంతే వాళ్ళు చెప్పిందే కరెక్ట్ ఎందుకంటే వాళ్లే మారాలి వాళ్లే ఒప్పుకోవాలి అనుకుంటున్నాం వాళ్ళెందుకు ఒప్పుకుంటారు వాళ్ళ అవసరం కాదే అది వాళ్ళేమంటారు ఇప్పటి వరకు నీకు రాలా ఇంకా నీకు రాదు అంతే వచ్చే నెలలో రావచ్చు కదా ఇంకా టూ మంత్స్లో కూడా రావచ్చు కదా అని చెప్తే వాళ్ళేమంటారు లేదు నేనే అథారిటీ ఎందుకంటే వాళ్ళు నిజం తెలుసుకోవాల్సిన ఇది లేదు అందుకని మనం ఏం చేస్తాం వి మేక్ అవర్ సెల్ఫ్ స్మాల్ టు కన్ఫామ్ టు ద సోషల్ నామ్స్ అందుకనే ఏం చెప్పేస్తాము ఒక్కొక్కసారి నీకు నీకు ఇంకేం వస్తుంది నువ్వు వద్దమ్మా నువ్వు ఫంక్షన్లో వస్తే నువ్వు రావద్దు అక్కడ కూర్చో అని చెప్పినప్పుడు మనం వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ అని జస్టిఫై చేస్తాం చేసుకొని బాధపడతాం వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్టే కదా ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు జరుగుతూనే ఉంది ఒక్కసారి ఇట్లా ఏదైనా వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పేస్తారు ఇంకా నాకు రాదులే నా కష్టంలే అని మనకు మనమే చాలా సార్లు చెప్పుకుంటాం ఆమె ఒకసారి చెప్పి ఉంటుంది మనం వంద సార్లు మనం చెప్పి 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 అది నిజం చేసుకుంటున్నాం ఇది అవసరమా అనేది మనం ప్రశ్నించుకోవాలి సో దానికోసం ఇప్పుడు మనం చూసుకోవాలంటే మనకి ఒక నిజమైన సెల్ఫ్ ఉంటుంది మనకి నిజంగా మన శారీరకంగా ఎట్లా ఉన్నాం మానసికంగా ఇంకోటి మనకంటూ ఒక సెల్ఫ్ ఇమేజ్ మనకంటూ మనం ఒక ఇది పెట్టుకుంటాం రెండోది పబ్లిక్ ఇమేజ్ ఆర్ సోషల్ ఇమేజ్ ఇది వేరే వాళ్ళు మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారు వేరే వాళ్ళు ఈ బ్రాండింగ్ ఆర్ స్టాంపింగ్ ఆర్ అప్రూవల్ అయ్యని చెప్పేస్తారు నీకు కష్టం అని చెప్పేస్తున్నారు కానీ నిజమేంటి మనకి బాగుంది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది మనం మన బిడ్డని ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాము అనేది ఉన్నప్పటికీ మనం ఏం చెప్తాము వీళ్ళు మనల్ని ఒప్పుకోవటం లేదు కాబట్టి నాకు కష్టం అనే దాంట్లో మనం అయిపోతున్నాం సో ఇది ఒక్కటే మనం తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి మనల్ని వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి మనల్ని ఎన్కరేజ్ చేయాలి వాళ్ళు ధైర్యం చెప్పాలి అని అంటే వాళ్ళు చెప్పరు సో వాళ్ళది వాళ్ళదే మనం ఒప్పుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు ఇంకేం వస్తుంది అనే ఒక మాటలు అనేస్తారు వస్తే ఈ పాటకు వచ్చేసి ఉండరు అందుకనే సొసైటీ చెప్పింది పది మంది చెప్పినారు వెయ్యి మంది చెప్పినా కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమవుతుంది ఇది బ్రాండింగ్ వల్ల వస్తుంది స్టాంపింగ్ వల్ల అప్రూవల్ వల్ల వస్తుంది అది ఒక్కొక్కసారి నిజం అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కొంతవరకు నిజం పూర్తిగా లేకుండా ఉండే ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరకు మనకు రాలే అంతవరకు నిజం అందుకని ఎప్పటికి రాకుండా ఉంటుందా దానికి ఓవర్ జనరలైజేషన్ ఎట్ట చేస్తున్నారు చూడు ఒక సంవత్సరం రాకపోతే రావడం కష్టం మన కంటి ముందే చూస్తున్నాం నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు పదేళ్ళు అయిన వాళ్ళకు కూడా వచ్చేస్తుంది కానీ వీళ్ళు చెప్పి 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 ఆ పుకారు పుట్టించేది ఇప్పుడు ఐదు నెలలు ఆరు నెలల గర్భం పెళ్ళి అయితే కూడా వచ్చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఒక సంవత్సరం దాటితే రాదు కదా అది తెలుసు దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద బ్రాండింగ్ పవర్ ఆఫ్ స్టాంపింగ్ అప్రూవల్ వాళ్ళు ఏం చెప్పేస్తున్నారు ఒక సంవత్సరం లేదు రాదు కంటి ముందే ఉంటారు రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల్లో కానీ అయినా అది నమ్మదు ఇదే ఎందుకంటే ఆ ఒకసారి అప్రూవల్ వచ్చేసిన తర్వాత మనం దాన్ని క్వశ్చన్ చేయి ఒప్పుకుంటున్నాం అట్లనే అందుకని మనం ఈ ఇమేజ్ని కానీ మనం ఒప్పుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం మనల్ని మనం 
నిజం అయినప్పటికీ కూడా మనం దాన్ని ఒప్పుకోము ఒప్పుకోలేకపోతున్నాం నేను నాకు చాలా సార్లు ఈ డౌట్ ఉండేది బయట వాళ్ళు అడుగుతారు అట్లా చెప్తారు నీకు ఖచ్చితంగా చెప్తారు వాళ్ళకి అర్హతనే లేదు వాళ్ళకి తెలియనే తెలియదు నీకు ఏం ప్రాబ్లం అనేది తెలియదు ఎక్సెప్ట్ నీకు ఈ నీ సంవత్సరాలు అయింది పెళ్ళి అయ్యి నీకు పిల్లలు లేరు ఇది ఒకటే తెలుసు నీకు ఎగ్ ప్రాబ్లమా నీకు ట్యూబ్ ప్రాబ్లమా నీ స్పర్మ్ ప్రాబ్లమా అది ఏం తెలియదు కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు ఏం వస్తుంది నీకు అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళని ఎందుకు మాడగరు ఇక్కడ వచ్చి మనల్ని అడుగుతారు ఎందుకు అని అడుగుతాం ఇంకోటి ఏంటి మనం బాగుందని చెప్పినా నువ్వు ఒప్పుకోవటంలే వాళ్ళు నీకు రాదు అని ఏం నిజం లేకుండా చెప్పుకున్నా నువ్వు ఒప్పుకుంటున్నావు బాధపడుతున్నావు ఎందుకని కండిషనింగ్ వాళ్ళు ఏం చెప్పినా ఒప్పుకోవాలి అర్థమైందా ఆలోచించండి ఆలోచిస్తే తప్పితే ఈ ట్రాప్ నుంచి మనం బయటకి ఆలోచించడం యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్ నిర్ణయం తీసుకోవాలి సో రెండోది ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే పర్మిషన్ పర్మిషన్ అంటే మనొక పని చేయడానికి మనకి అనుమతి చిన్నప్పటి నుంచి మనకి ఇది కూడా అమ్మ చెప్తుంది నీ పని చేయి అది చేయి చాలు ఇంకా చేసింది ఇవని ఎవరో చెప్తే మనం చేస్తున్నాము పెద్దగా అయిన తర్వాత వాళ్ళే మనకి ఇందాక చెప్పిన వాళ్ళే మన పని చేసే దగ్గర మన ఇంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర మనం ఎదురు చూస్తుంటాం ఒకసారి ఒక చిన్న అబ్బాయి అబ్బాయికి అలవాటు అయిపోయింది ఎక్కడ పేపర్ చూసినా చించేస్తాడు సో వాళ్ళు తల్లిదండ్రులను చూసి బాగా డాక్టర్స్ దగ్గర తీసుకొని పోయి ఎందుకు విడిక్ట్ చేస్తున్నాడు మన ఇంట్లో ఎవరికి లేదయ్యే అలవాటు డాక్టర్ దగ్గర అన్ని చూపించి వాళ్ళు అన్ని టెస్ట్లు అన్ని చేసి అన్ని బాగుంది పక్క ఇంట్లో ఒక పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఒకసారి వచ్చాడు వస్తే ఈయన ఇట్లా ఉంది అని బా మాటల్లో చెప్పిన చెప్తే అవునా నేను కాసేపు చూస్తాను నేను ఆయన రిటైర్డ్ టీచర్ పిల్లల గురించి కొంత తెలుసు సో మాట్లాడుతూ ఉంటే తర్వాత ఆయన పొత్తు పొత్తు చెప్పాడంట లేదు ఇంకా అబ్బాయి చించడు అబ్బాయి మూడో క్లాస్ చదువుతున్నాడు అప్పుడు తర్వాత నుంచి అబ్బాయి చించడం మానేశాడు అప్పుడు ఆయన అడిగితే ఏమండి అంటే ఎందుకు తించుతున్నావు అని అడిగాను నాకు అలవాటు అయిపోయింది అది చించుతున్నా నాకు అది బాగుంది చించకూడదు అని ఎవరు చెప్పలేదంటే ఎవరు చెప్పలేనట్టు అయ్యా చించొద్దు అది చూడండి ఎందుకు చించుతున్నావు అని అందరూ చూసారు కానీ ఇది చించవద్దు అని ఎవరు చెప్పలేదు నాకు అంటున్నాడంట సో దానికి కొన్ని చెప్పి ఎందుకు చించకూడదు చించడాల వల్ల వచ్చే నష్టం ఏంటి అది కొంచెం అబ్బాయికి తెలిసినట్టు చెప్పేసి ఇంకా నువ్వు చించొద్దు సో అట్లా మనకేదంటే ఆ పర్మిషన్ ఇవ్వాలి ఎవరు ఇవ్వట్లేదు ఇట్స్ ఓకే యూ స్టాప్ అని ఎవరు చెప్పలేదు చేస్తూనే ఉన్నాడు ఒక ఆమె ఆమె ఉద్యోగం చేస్తుంది అంటే ఇది రోజు జరిగేది ఒకరోజు ఫీవరిష్గా ఉంది వాళ్ళ హస్బెండ్ అడుగుతుంది నాకు కొంచెం బాగా ఒళ్ళు నొప్పిగా బడలిగ్గా ఉంది ఆఫీస్కి పోయేదా నీకు ఎట్లా బాగా అనిపిస్తుంది అట్లా చేయని ఆయన వదిలేశాడు ఈమె ఫోన్ చేసింది వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి ఆమె నాకు ఇట్లా ఉంది అంటే అయితే ఏముంది నేను చూసుకుంటాలే నువ్వు కావాలంటే రెస్ట్ తీసుకో అంటే అయితే నువ్వు చెప్తే చాలు నేను రెస్ట్ తీసుకుంటా అంటే మనకి పర్మిషన్ కావాలి ఎవరో ఒకరు చెయ్యి అనేదానికి అది అలవాటు అయిపోయినాం ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకున్నారు ఒక ఆమె నాకు బిడ్డలు పుట్టలేదే అని మా అత్త ఒకటే పిడిస్తుంది అంటే ఇంకొక ఆమె నింది నీకు పిల్లలు లేదని హాస్పిటల్ పోకూడదా అని కూడా మా అత్త అడగట్లే నాకు ఉందా లేదా అని కూడా పట్టించుకోదు చూడండి ఎట్లా తీసుకుంటారు కొంతమందికి అది ఒక ఇది వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చెప్పాలి అంటే మనం మా పర్మిషన్కి అలవాటు అయిపోయినాం దీన్ని ఇది బాగా గమనించండి మా మనకి ఎవరు చెప్పాల నో వన్ టోల్డ్ అస్ దట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు ఆస్క్ పర్మిషన్ ఎనీ మోర్ మనం పెద్దగా ఎదిగిపోయినాం ఇది వినేదానికి చాలా తమాషగా అనుకో కానీ ఇది నిజం మనం ఎవరి దగ్గర పర్మిషన్ అడగాల్సిన అవసరం లేదు 
ఇట్ ఇస్ టైమ్ టు అన్లర్న్ టు ఆస్క్ పర్మిషన్ సో మనకి మనం చెప్పుకోవడం కూడా మనకి మనమే పర్మిషన్ ఇచ్చుకోవాలి వేరే వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఈ పాయింట్ కూడా మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది గమనించి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి సో మనం సెల్ఫ్ అప్రూవల్ అండ్ సెల్ఫ్ పర్మిషన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఎక్స్టర్నల్ అప్రూవల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ పర్మిషన్ సో అనేది మనం ఎంత బాగా చేసుకుంటామో దీనివల్ల ఏమవుతుంది మనల్ని మనం ఒప్పుకుంటాం బాగా గమనించండి ఇది చాలా చాలా అవసరం సెల్ఫ్ అప్రూవల్ అండ్ సెల్ఫ్ పర్మిషన్ నన్ను నేను ఒప్పుకుంటా సమాజము ఇంకోటి ఏం చెప్తా నువ్వు రిజల్ట్ చూపించి నేను ఒప్పుకుంటా నువ్వు రిజల్ట్ చూపించడంలో నేను నేను ఒప్పుకోను నువ్వు అక్షింతలకు రాకూడదు నీ ఫోటోకి రాకూడదు నువ్వు కోవ్యాక్ సీట్ అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు నువ్వు ఏమైనా చెప్పుకోమా నా గురించి నాకు తెలుసు ఐ డోంట్ నీడ్ యువర్ అప్రూవల్ అనేది మనకి ఎట్లా ఉంటామో అప్పుడే మనం పెళ్లికి వాళ్ళు పిలిచారు మనం పోయి వస్తాం వేరే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడితే మనకేమి అనేది మనం అలవాటు చేసుకోవాలి మనల్ని మనం ఒప్పుకోవాలి వేరే వాళ్ళు మనల్ని ఒప్పుకునేది కాదు ఇది మనం తెలుసుకుంటే రేపు మన బిడ్డలకి మనం నేర్పిస్తాం సో ఎందుకు మనల్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనం చూసినాం వాళ్ళు ఈ అప్రూవల్ వాళ్ళు ఓన్లీ రిజల్ట్ వరకే చూస్తారు బట్ మనకి దా మనకేం కావాలి ఆ ప్రాసెస్ కూడా కావాలి మనల్ని మనం ఒప్పుకోవడం వల్ల ప్రాసెస్ మనకు అలవాటు అవుతుంది ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ సెట్ బ్యాక్ వాళ్ళు ఫెయిల్యూర్ అంటారు ఇది సే ఫెయిల్యూర్ కాదు మధ్యలో కొద్దిగా డిలే అంతే థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ ఏం కనిపెట్టారుమా బల్బ్ అని కనిపెట్టే ముందు థౌజండ్ టైమ్స్ ఆయన ట్రై చేసి చేసి రాలేదంట అప్పుడు ఒక ఆయన అడిగేంట నువ్వు థౌజండ్ టైమ్ ఫెయిల్ అయినావా ఆయన అంట ఫెయిల్ కాల వేరే వేరే రకాలుగా చేస్తే అది రాదు అని నేను తెలుసుకున్నాను బాగా గమనించండి హీ నెవర్ యాక్సెప్టెడ్ ఫెయిల్యూర్ మనకి ఎక్కడో ఒక దగ్గర అది ఇది తెలుసుకోవాలి ఒప్పుకోవాలి ఆలోచించాలి ఈ వీడియోస్ అది చూస్తుంటాము ఇట్లా మాట్లాడుతుంటారు ఇప్పుడు అందుకే చెప్తాను మనల్ని ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకుంటాం మన మంచి తల్లిదండ్రులు ఈ అవకాశం మీకు వచ్చింది వాళ్ళకి రాలే ఊరికే ఏదో ఒక బిడ్డని కనేశారు సో ఈ సెల్ఫ్ లవ్ అండ్ సెల్ఫ్ అక్సెప్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఈ దారిని ఇది ఒకవేళ ఫెయిల్యూర్ ఒక్కొక్కసారి నాకు ఎగ్ డెవలప్మెంట్ లేట్ అవ్వచ్చు ఇట్స్ ఓకే నువ్వు వచ్చేంత వరకు నేను వదిలిపెట్టాను నేను నా బిడ్డని ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి అనేది అనుకునేటప్పుడు ఎంత ఎనర్జీ వస్తుంది ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఇస్ నాట్ బ్యాడ్ ఆ ఫెయిల్యూర్ అయ్యి అయ్యే మనం పాస్ అవుతుంది అంటే ప్రతిసారి ఫెయిల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లే కానీ డిలే అవ్వడం వల్ల ఇది రాదు మన వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు నీకు ఒక సంవత్సరం రాకపోతే ఇంకా రాదు అది ఏం బ్రాండింగ్ అది నాకు నేనే అప్రూవ్ చేసుకుంటాను చాలు నాకు నేనే పర్మిషన్ ఇచ్చుకుంటాం అనేది ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనం స్టార్ట్ చేస్తాం ఒక్కసారికి రాదు కానీ ఆలోచన మనకు పరిచయం అవ్వాలి అలవాటు అవ్వాలి ఆలోచన అలవాటు అయ్యే కొద్ది అయ్యే కొద్ది మన మైండ్ ఇట్లా మెడిటేషన్ ఇవన్నీ చేసి కొద్ది కామ్ అయినప్పుడు బాగా అర్థమైపోతుంది ఒప్పుకుంటాం వేరే వాళ్ళని మనం ఈజీగా ఫేస్ చేస్తాం ఐ డోంట్ నీడ్ యువర్ అప్రూవల్ నీకు తెలీదు నా గురించి ఊరికే స్టాంప్ చేస్తున్నావు నేను లేట్ అవ్వచ్చు కానీ నేను ఎక్కడ ఉన్నాను నేను నేను తయారు చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాను కదా నా బిడ్డని నేను తీసుకుంటున్నాను కదా వచ్చే వందకు ఒరి వదిలిపెట్టాను కదా అనేది మనకి బాగా రావాలంటే మనల్ని మనం నమ్మడం కూడా వదిలిపెట్టాలి ఇంకోటి ఏంటంటే బాగా గమనించండి ఒకసారి ఒక ఒక బిడ్డ పుట్టిపోయినా కూడా పర్వాలేదు ఒక బిడ్డ కావాలి అంటే ఏమని అర్థం ఎందుకని అంట ఆ మాట వచ్చింది అనిపించుకోకూడదు వేరే వాళ్ళ దగ్గర అర్థం అవుతుందా అట్లా ఉన్నప్పుడే ఆప్లికేషన్ ఆ ఫోర్స్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ తో మనం చేస్తాం అది కాదు ఇట్ ఈస్ మై చాయిస్ నా కోసం నా బిడ్డ మీకు చెప్పడానికి కోసం కాదు నువ్వు ఏమైనా చెప్పుకో ఐ డోంట్ నీడ్ యువర్ అప్రూవల్ ఎనీ మోర్ అనేది మనం బాగా అది వచ్చినప్పుడే మనకేంది మన కెపాసిటీ ఏందో మనకు అనుకునేదానికంటే మన కెపాసిటీ ఎక్కువ అవుతుంది అప్పుడు మనం బాగా చేయగలుగుతాం డైట్ అయినా ఎక్సర్సైజ్ అయినా మనకు రిజల్ట్ బాగా వస్తుంది ఆ చిన్న చిన్నగా ఇంప్రూవ్మెంట్ ని కూడా ఒప్పుకోగలుగుతాం బాగా గమనించండి ఈ చిన్న ఇంప్రూవ్మెంట్ చిన్న సక్సెస్
సో అది మనం తెలుసుకుంటాం మన కెపాసిటీ ఎంత ఉందా మనం బాగా చేయగలుగుతున్నాం ఇంకోటి పర్మిషన్ ఈ పర్మిషన్ చిన్న చిన్న విషయం నాకు ఇది అందుకనే ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు కూడా నాకు ఎగ్ బాగా డెవలప్ అయ్యేదానికి నేను పర్మిషన్ ఇచ్చుకుంటాను నేను మంచి బిడ్డను తీసుకునేదానికి నేను పర్మిషన్ ఇచ్చుకుంటాను అనేది చెప్పి చూడండి అప్పుడు ఏమవుతుందా మనం రెడీ అయిపోతున్నాం అప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే మనకు అది ఆ సర్ప్రైజ్ కాదు లేకపోతే కొంతమంది నాకు కావాలి రావట్లేదే వేరే డైవర్షన్ ఉంటుంది ఏదో పెళ్లి జరిగి ఉంటుంది ఎక్కడో ఊరికి పెంటారు ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే నిజంగా నాకే ప్రెగ్నెన్సీ నా నాకే ప్రెగ్నెన్సీ నా అంటే ఏమని అర్థం నేను ఒప్పుకోలేదు ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అని మనకు అటువంటి ప్రెగ్నెన్సీ వద్దు నాకు నా బిడ్డ కావాలి మంచి బిడ్డ కావాలి నాకు తెలుసు నేను వచ్చేంత వరకు వదిలిపెట్టను ఎందుకంటే నేను మంచి తల్లి నా నేను మంచి తల్లి అయినా నన్ను వెతుక్కొని వస్తుంది నా బిడ్డ అట్లా వచ్చేస్తుంది అందువల్ల పర్మిషన్ ఇవ్వడం ఈ పర్మిషన్ నాకు నేను పర్మిషన్ ఇచ్చుకుంటున్నాను వేరే వాళ్ళు నేను వేరే వాళ్ళ మాటలు నేను ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నన్ను నేను ఒప్పుకుంటా ఎట్లా ఉంటే అట్లా ఒప్పుకుంటా అనేది వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆ బాడీ పని చేసి ఆ మ్యాజిక్ చేసి చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము వేరే వాళ్ళది చెప్పి వాళ్ళ టెన్షన్ అంత పెట్టి నాకు కష్టం కష్టం అని చెప్పుకుంటున్నాం వాళ్ళు ఒకసారి చెప్తే మనం అందసారి చెప్పుకుంటున్నాం అది అక్కడ ఆపాలి సో మనం వేరే వాళ్ళకి అప్రూవల్ కో పర్మిషన్ కో మనం వెయిట్ చేయకపోతే మనకి చిన్న చిన్న ఒకవేళ డిలోనో చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా ఉన్నా కూడా శారీరక లోపం అందుకనే ఒకసారి శారీరక లోపం ఉన్నా కూడా అది పని చేసే తీరు ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది ఎగ్ డెవలప్మెంట్ చూసినాం ఎగ్ డెవలప్మెంట్ ఇంట్లో ఫోర్స్ అమ్మాయికి అప్పుడు ఎగ్ డెవలప్ అయ్యేదే కాదు ఎప్పుడు ఆమె ఒక స్టేజ్లో వదిలేసిందో చెప్పేసింది నాకు ఇంత నేను ఈ ఒత్తిడి నేను తట్టుకోలేకుండా ఉన్నాను అప్పుడు వాళ్ళ భర్త చెప్పారు నువ్వు దాన్ని పట్టించుకోవద్దు నేను ఉన్నాను నీకు అప్పుడు వరకు చెప్పల బాగా చూడండి ఒక స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడో ఒక దగ్గర పొయ్యి ఆ ఫోర్స్తో కాకుండా ముందుగా మనమే చెప్పేస్తాం లేకపోతే ఆ టైం ఎప్పుడో వచ్చి వాళ్ళు చెప్పి ఇవి బాధపడి ఏడ్చి ఇదయ్యి అప్పుడు చెప్పేదానికంటే కూడా ఎప్పుడు అమ్మాయి వదిలేసిందో అప్పుడు వాళ్ళ భర్త ఏం లేదు నేను ఉన్నాను నీకు బాగా గమనించు నేను ఉన్నాను నీకు నువ్వు వేరే వాళ్ళు మాటలు పట్టించుకోవద్దు వదిలేసింది ఎగ్గు బాగా వచ్చేసింది సో అందుకని మనం ఎప్పుడు దాన్ని వదిలిపెట్టేస్తాము అప్పుడు శారీరకంగా పనితీరు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా మనకి కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది మన మీద ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు అవును నాకు ఇది ప్రాబ్లంగా ఉంది నాకు లేట్ అయింది నేను ఒప్పుకుంటున్నాను దీన్ని నేను సరి చేసుకుంటాను అని మనల్ని మనం ఒప్పుకొని మన బాధ్యత తీసుకొని మనకు పర్మిషన్ ఇచ్చుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా మనం ఏమవుతాం మంచి తల్లిదండ్రులు అయిపోతాం ఫస్ట్ తర్వాత మంచి బిడ్డ ఖచ్చితంగా వస్తుంది